Okay, thank you very much. And thank you, Monica, for this introduction. Um, I would like to speak today on a bigger picture. Ebbene, grazie. Grazie, Monica, per la tua presentazione e per questa opportunità che mi date oggi qui a parlare. Adesso parlerò da uh, una impostazione, se vogliamo, generale. Mm. I have spoken about connections in between quantum fields and medicine. Ebbene, io in passato ho già uh, parlato sulle connessioni che esistono tra uh, il campo quantistico uh, e uh, la medicina. And I have shown some examples from physics, from mathematics. Vi ho illustrato esempi che vengono dalla matematica e dalla fisica. Um, today I would like to show the influence of fields onto our being and onto our story. Ebbene, oggi desidero um, illustrare l'influenza che hanno i campi, i campi energetici sul nostro essere e sul nostro uh, modo di vivere e, e stare. But before I get into this, I would like to make a short recapitulation of some of the items I had shown before. Però prima di entrare nel merito, desidero fare una, uh, ricapit una ricapitolazione di quanto già illustrato in passato. Um, so the introduction has already been done, and of course, um, I've said this before, talking from Lübeck to Italy. Ebbene, eh, reitero come ho fatto le altre volte, vi parlo oggi da Lubeck in uh, Germania, Germania settentrionale, do eh, il benvenuto a tutti i nostri ospiti in Italia. In the first and second uh, seminar I was talking about forms and fields and how they correlate to each other. Ebbene, nel primo e il secondo seminario che abbiamo tenuto ho parlato di eh, forme e campi e come le forme con i campi sono correlati gli uni con gli altri. Excuse me. And um, I spoke about how these different properties are in harmonical relation to another. E ho parlato di come queste diverse proprietà sono in un rapporto di armonia gli uni con gli altri. I've shown an example of uh, Johannes Kepler's De Harmonicis Mundi, um, talking about these harmonical correlations. E ho portato un esempio, per esempio, l'esempio di Kepler, con il suo De Harmonicis Mundis, eh, in cui appunto illustrava questa, questa connessione, questa armonia. Just as um, Platon and Goethe and others have tried to correlate forms with proportions. Così come anche Platone e Goethe hanno cercato di uh, correlare forme con proporzioni. And these proportions refer to living matter, li refer to solid matter, and also refer to field properties. E, e questi hanno a che fare appunto con la materia vivente, con la materia eh, solida e con le proprietà dei campi, campi energetici, le frequenze. So, natural forms bear properties which we have to take into our view, which is often overseen. Pertanto, le forme naturali contengono queste proprietà ed è opportuno che noi ne prendiamo atto e, e le facciamo nostre in un certo senso. I've shown examples um, of how certain properties and forms appear in life. Per esempio ho illustrato come alcune forme e queste proprietà appaiono nella vita. Just like here where we see the DNA from the top come qui in questo caso dove vediamo il DNA dall'alto. 
Uh, sorry, Marcus. Sì. Uh, no, sì, your uh, presentation PowerPoint uh, uh, share with the uh, uh, whole video. Okay. 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 Yeah. I'm sorry. So you let's need look to, here. You need lunch. Yes. Yeah. Um, no. Okay. No. Okay, I'm changing. Something? I'm changing the way of presentation now. Ok, in effetti non era stata lanciata la presentazione, adesso sì. Vedete adesso il DNA dall'alto, yes. questa immagine? Yes. Ok, thank you. Um, was this out the whole time or just, did that just happen? This just happened, it was okay, a different image that we had before when you were speaking about this one. Ok, thank you, perfect. Um, so, I was talking about structures, I was just mentioning the DNA seen from above, which apparently looks very different to the typical form that we're being, uh, that is being shown. Allora, come dicevo, appunto, parlavo di forme, strutture, e, e illustravo il DNA visto dall'alto, che adesso vedete, e vedete come la sua conformazione da questa prospettiva è diversa da quella che noi normalmente vediamo illustrata. So, in... in um this case um we will go back to the traditional way of showing the dna from the side quindi come vedete qui lo vedete illustrato come viene illustrato normalmente eh, dalla posizione laterale prospettiva laterale and as i've mentioned before uh, many of these properties follow certain uh proportions e come ho già più volte detto, queste forme seguono eh, regole delle, di certe proporzioni. In this case, the so-called golden ratio. In questo caso, per esempio, il rapporto aureo. As you see in different forms as well. E lo si vede in tantissime altre forme. This golden ratio is also directly related to what's called the so-called Fibonacci sequence. E questo rapporto aureo è anche connesso con quello che viene chiamato la, quella che viene chiamata la sequenza di Fibonacci. And um, the Fibonacci sequence is based on adding the two former numbers to, to get a sequence of number following. E la sequenza di Fibonacci è quel concetto che vede la somma delle due cifre che compongono un numero che poi a sua volta si ripete. So, in, the, in this case here, um, to correlate the sequence, it's 1, 1, 2, 3, 5, obviously 1 and 1 makes 2, 2 and 1 makes 3, 3 and 2 makes 5, 5 and 3 makes 8, etc. E qui lo illustro semplicemente adesso brevemente per spiegare meglio quello che ho appena detto. Quindi una sequenza Fibonacci dove il primo numero si somma al secondo e determina quindi il terzo e così via, come in questo caso potremmo illustrarlo così. 1, poi seguito da 1, la somma di 1 più 1 diventa 2, quindi... 1, 1, 2, poi 2 più 1 fa 3, quindi 3, e poi ancora 5, 8. Questa è una, una sequenza Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, e così via. If we draw a spiral through the structure, um, we find two properties. Se noi eh, disegniamo una spirale attraverso questa struttura, eh, noi eh, vediamo quali, quali diventano le proprietà. If we um, look at the spiral, it's a form that, be, that is being repeated in nature many, many times. Se osserviamo la spirale, vediamo che è una forma che vediamo ripetersi in natura moltissime volte. And also, not only do we find fields that fit uh, to another, but also the surface of these singular fields are always... Um, a, a perfect representation of the number. Inoltre, vediamo uh, campi, campi che diventano superfici e poi queste superfici che si ricongiungono al campo e stabiliscono delle relazioni, dei rapporti. 
gli uni con gli altri. So apparently there are properties and certain constants in the world um, that are like part of an underlying pattern. Quindi ci sono uh, costanti e proporzioni nel mondo che si ripetono. We saw a symmetry and um, correlations of forms and figures in different objects. E noi vediamo simmetrie e correlazioni di questo genere in tantissimi, tantissimi oggetti. And uh, I had talked about the bridge in between structures and medicine. Where is the correlation? Why does that have to do with medicine? What, it ha what does that have to do with the body? In passato ho parlato quindi del ponte che collega le strutture, queste strutture a cui faccio allusione con la medicina e ci si potrebbe chiedere ma che cosa hanno a che fare queste strutture, queste forme che si ripetono in natura con il nostro discorso medico in medicina? Well the answer to this is that the body is a system of different influences that work together like a community. Ebbene, la risposta è che il corpo umano, l'organismo umano, è un insieme di determinate funzioni che eh, coagiscono, che interagiscono, che lavorano insieme. Eh, sono entità separate che eh, lavorano e si comportano all'unisono. And no matter whether you look at solid matter or even influences towards the emotion, certain underlying properties often appear. Ebbene, noi vediamo queste proprietà sottostanti a tutto eh, ovunque guardiamo, sia che noi ci concentriamo sulla materia che riteniamo solida oppure eh, che parliamo di eh, stati emotivi. So, if you're willing to part from the idea on the one side there's solid matter objects and on the other side there's humans and living organisms and on the other side are emotions and that it apparently don't have anything to do with another that's definitely wrong Ebbene, ehm, è necessario veramente cominciare a, a, a prendere coscienza che dobbiamo eh, dipartire, cioè allontanarci dal concetto dove eh, c'è la materia solida da un lato, ci sono eh, la materia umana dall'altro, oppure eh, la sfera emotiva e emozionale dall'altro, come se fossero entità separate. Questa nozione eh, andrebbe eh, rivista e abbandonata. So small elements small structures have an influence on the bigger scale and the bigger scale also has an influence on the small structures quindi c'è un impatto da parte delle eh, delle piccole strutture eh, sulla sulla sulle grandi strutture e viceversa so therefore there is no division in between the elements there is always there are always pa aspects, parts of the bigger picture. Quindi non ci sono divisioni, separazioni tra, tra questi elementi. E sono tutte parte dello stesso uh, fenomeno. So, if we look at the quantum field of the body, we also have a detection and determination of its properties and its current state. Quindi se noi osserviamo appunto il campo quantistico eh, del corpo, noi vediamo che ha un suo modo di essere rilevato e un suo modo di essere appunto percepito ed individuato. If we look at the influences of our surroundings, then we also have an understanding of what elements have an impact on our body structures. Quindi se noi um, osserviamo le influenze eh, che hanno su di noi e sulle nostre strutture corporee, tutto quello che ci circonda, eh, cominciamo a, a, ad assumere questa visione. 
and bringing the field of epigenetics and this this look of epigenetics into the whole picture that um that we take into account what shapes us what influences us and what makes us feel the way we feel quindi se noi eh, prendiamo in conto tutto quello che qui vediamo illustrato che chiamiamo poi epigenetica ci facciamo un quadro generale per capire esattamente eh, quali influenze esercitano ehm, vengono esercitate su di noi If someone is heavily stressed in his job, then it has an influence on the liver energies, it has an influence on the stomach, because the stomach correlates to the liver energies. Quindi se per esempio una persona vive in condizioni di stress nell'ambito dell'attività lavorativa, queste avranno uh, influenze sulle energie del fegato, sulle energie uh, dello stomaco e di tutti gli altri organi e dell'organismo in generale. But if someone has low liver energies and the stomach is, is affected, these people will be tired, irritated, um, distressed, so therefore that again also has an effect on the emotions. E pertanto se in effetti eh, questi stress esercitano eh, questo impatto sull'energia del fegato e dello stomaco che eh, diventano di frequenza più bassa, chiaramente questo ha la conseguenza di far sentire la persona stanca e quindi questo avrà a sua volta un impatto sulla sua sfera emotiva. So it is not sensible to divide out an aspect, but rather to integrate the different aspects. Quindi non è eh, auspicabile, non sarebbe saggio eliminare questi aspetti, non considerarli, trascurarli, ma semmai è saggio integrare queste considerazioni e questi aspetti nel nostro modo di uh, vedere e analizzare le cose. These different elements influence each other. Questi diversi elementi hanno uh, influenze uh, reciproche e gli uni sugli altri. So, this was a short recapitulation of different aspects that I've talked about in the other seminars. Ebbene, questa era una breve ricapitolazione di argomenti che avevo già citato, magari più approfonditamente, nelle nostre sessioni precedenti. I would like to show you actually a few movie clips and parts of information, which a few of them you might have never seen, a few of them you might know. Ebbene, adesso desidero mostrarvi dei clip eh, di video eh, che vi forniranno esempi e, e informazioni. <clears throat> Alcuni di questi contenuti li avrete magari già conosciuti, altri eh, può essere che non li abbiate mai visti. If we look at the properties that I've shown before, we find um, recurring elements in many places in nature, whether small or big, whether in a system or whether in a particle. Ebbene, se consideriamo le strutture e le forme che ho illustrato prima, noi le riscontriamo in natura un po' ovunque, sia a livello micro che a livello macro. So, if we see Fibonacci spirals in a Romanescu vegetable, um, it is based on certain harmonious properties. Quindi se per esempio vediamo la sequenza di Fibronacci in eh, questa, eh, questa verdura, eh, appunto è semplicemente la ripetizione di quel tema delle spirali che abbiamo visto prima illustrato graficamente. These are examples from algae, um, how geometrical patterns are repeated in algae. E questo è un esempio, per esempio, di come queste forme geometriche si ripetono, per esempio, nelle alghe. Questo è un esempio proprio di un'alga. If we look at field properties, a cell um, duplication, a cell division takes place in an electromagnetic field. 
per esempio se consideriamo appunto le proprietà di un campo di un campo magnetico vediamo come per esempio le cellule si eh, ricompongono si, si posizionano appunto a secondo eh, di queste forze se vogliamo eh, del campo this is why the field in us and around us should be harmonious to not disturb these fields per questo il campo che ci circonda eh, debba, eh, che ci circonda dovrebbe essere un campo eh, di armonia e non una, un, 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 un campo appunto che eh, crea eh, mancanza di cioè che faccia il contrario insomma. I've shown the example of the so-called Cladni plate where due to frequencies and vibration certain forms and figure shape e bene ho già illustrato in passato appunto la piastra cladni come viene chiamata la cladni plate dove eh, con eh, le frequenze che si generano c'è una ricomposizione dei granuli posti sulla piastra By using vibration or, free, or sound frequencies, which are the same on a different scale, you change the form of this sand or particles um, in resonance. Qui appunto abbiamo un esempio di come si ricompone la struttura e la forma che si crea di questi granuli di sabbia sulla piastra semplicemente influenzandole con frequenze eh, di onde sonore or as a non moving object uh, this is this is what happens to the sand if a human voice sings in a major per esempio Uh, questa è una fotografia di cosa succede alla sabbia sulla piastra quando una voce umana canta in la maggiore. If we take all of this together, field properties are important for our living organism. Ebbene, se consideriamo tutti questi fattori, possiamo dire che i campi magnetici, le proprietà, sono tutti importanti per uh, gli esseri viventi. I will show an example of how the behavioral patterns and the orientation of ants change. Vi illustrerò per esempio come appunto cambia la struttura comportamentale delle formiche, per esempio. They go across and back and forth wherever they want to. Vedete che seguono il loro itinerario esattamente dove vogliono andare. At the moment the phone rings and it starts to imitate stronger, they lose their orientation and actually follow each other in a circle. Per esempio, comincia a vibrare il telefono ed ecco che loro eh, subiscono l'interferenza delle vibrazioni e quindi eh, il tragitto assume un'altra connotazione che in questo caso eh, circolare. Si seguono gli uni gli altri. Let me show you that again. Voglio farvelo vedere di nuovo. Le formiche seguono il loro itinerario fino a quando non vibra il telefono. il moto diventa circolare. So fields have a strong influence on us. Quindi questa è una dimostrazione dell'influenza enorme che hanno i campi eh, i campi energetici su di noi. In about 40 50 years ago There were some experiments have been made. 40-50 anni fa sono stati fatti degli esperimenti. And I would like to show you something which is very rare. Adesso desidero mostrarvi qualcosa che è molto raro. About vibration, frequencies and their effects on life. Um, riguarda le vibrazioni, le 
frequenze e l'impatto, l'effetto che hanno sulla vita. One quote by Tesla says, if you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. Questa è una citazione di Tesla che dice appunto, se vuoi trovare, scoprire i segreti dell'universo, devi pensare in termini di energia, frequenze e vibrazioni. And this is a quote which was done uh, more than a hundred years ago and before even the true discovery of quantum proportions. E questa è una citazione che risale a più di cento anni fa, quindi prima della scoperta nell'ambito della fisica moderna, fisico-quantistica, del concetto di queste proporzioni di cui stiamo parlando. This is the experiment I was referring to. E questo è l'esperimento a cui facevo eh, riferimento poc'anzi. The experiment was done um, using or comparing normal plant growth versus a plant growth in a static electromagnetic field. Ebbene, l'esperimento è stato condotto facendo una comparazione tra la crescita normale di una pianta e la crescita di una pianta in un campo statico. So the second means the second one does not mean that there's current flowing. It only means there is a magnetic field in which there is an orientation. Eh, nel caso della seconda uh, pianta appunto c'è un campo magnetico che esercita la sua influenza which is different from the chaos around us che è diversa questa frequenza rispetto al caos che ci circonda so this is a normal fern as we know it quindi questa è la freccia um, eh, normale così come la conosciamo So look what's happened under, in the growth under the field. It has turned back to an old form, to a prehistoric form. Notate cosa è successo. Uh, è cambiata la forma ed è tornata a una forma più antica, uh, preistorica. I'm sorry, I tried to halt the film now. I'm going to have to restart that. Uh, oh. Sospeso il film, lo devo far ripartire. And what is interesting that the, this form which grew here under the electromagnetic field is quindi actually... Questa form... Yeah, please. Quindi, scusa, questa forma quindi che è cresciuta sotto questa influenza di questo campo elettromagnetico is actually the form we find in fossils petrified of fern. È la stessa forma che troviamo eh, nei reperti archeologici pietrificati di quella pianta. So this is the method that was one, one way of using this method, how to apply the field. Quindi questo è il metodo che è stato utilizzato per ehm, portare all'influenza di quel campo magnetico. And only through the influence of a constant direction, the properties of the plant changed. E sono cambiate le proprietà della pianta come conseguenza di questo di, di quest, uh, esercizio di, di, di frequenze di un campo elettromagnetico uh, diverso. Doing that to corn, maize, Um, five cobs grew instead of just one, and that's without pesticides, without fertilizers, without, um, without any chemistry. E lo stesso è avvenuto, per esempio, esercitando questa, questa, questa influenza di un campo magnetico al mais, per esempio, in quella pianta sono venuti fuori cinque pannocchi anziché una. So they took that further. La conseguenza further... dell'influenza. But they took that further and used that on trout and had trout eggs grow in that field, rainbow trout. 
e poi hanno portato questo esperimento oltre, hanno, hanno esercitato questa influenza sulle uova della trota per esempio e sono cresciute eh, uova di trota in maniere eh, con conformazioni differenti. And they compared the two ponds, regular and experimental fish. E hanno fatto una comparazione tra eh, le diverse acque eh, in cui venivano coltivate le trote, quella eh, normale e quella invece eh, influenzata da nuove vibrazioni o diverse vibrazioni controllate. And if they compare the, the normal trout are thin, they're pale in color and they're small, whereas the experimental trouts are big, they're wild, they're rich in color and they have big jaws and teeth. E hanno poi confrontato le trote che erano cresciute nelle diverse tipologie di acqua e hanno visto che quelle dell'acqua normale erano eh, più, più longilini, più magri, eh, più piccoli, eh, piccole le trote, mentre le altre invece erano più grandi, avevano delle fauci più grandi, erano eh, colorate diversamente, più colorate, erano proprio trote diverse perché l'ambiente era stato influenzato ad essere diverso. Of course, the patents to this were shelved and never really used again because it would obviously um, destroy a fertilizer industry. E i risultati di questi esperimenti, eh, condotti appunto per dimostrare che basta eh, l'energia vibrazionale a trasformare la natura, insomma, la crescita di un organismo, questi, questi test sono stati accantonati perché chiaramente se pubblicati avrebbero distrutto il settore industriale dei fertilizzanti. Do you understand that there is a underlying basic form and code in the DNA that apparently is even modified in nowadays just while growing. Ebbene, quindi ci possiamo rendere conto che appunto ci sono forme, ci sono codici nel DNA che vengono trasformate, si trasformano appunto nell'ambiente in cui noi viviamo. So the influence of the surroundings, the epigenetical influence that we're exposed to should be taken into account when looking at someone who does not feel well. Pertanto, appare evidente ed ovvio che uh, le influenze determinate da tutto quello che ci circonda, dall'ambiente e quindi il contesto epigenetico è fondamentale per capire l'impatto che ha sul nostro organismo e sul nostro e sulla nostra salute. But more than that, it should be taken into account for everyone to maintain in their own integrity and in their most positive field. E questo è un concetto che andrebbe eh, preso seriamente, tenuto in considerazione per tutti, tutti, tutti noi. What I said before about mathematics, about forms, about properties and medicine, there is... Quello che ho detto prima... Yes. Quello che ho detto prima a proposito de, delle forme, della matematica, delle cifre, eccetera. Yes, sorry for interrupting you. Uh, fun. Um, you can correlate these properties to living forms, to living expressions. Quindi dicevo che tutte le forme, eh, i modelli, le strutture di cui abbiamo parlato eh, prima, sono tutte correlabili con um, esseri viventi. In former times, numbers were developed. 
una volta sono stati sviluppati i numeri. And of course our main numbers go from 1 to 9. <coughs> E, e i numeri appunto che vengono usati vanno da 1 a 9. Now, the Arabs invented the zero to add to that. Gli Arabi hanno inventato lo zero da aggiungere a, alle cifre, ai numeri dall'1 al 9. What we find is that there are interesting correlations and proportions from harmonies to numbers. Ebbene, ci sono delle correlazioni tra uh, i numeri e, e l'armonia dei numeri. And today's Tesla time, so I will quote another one from him. Adesso voglio fare un'altra citazione di Nikola Tesla. If you knew the magnificence of the three, six and nine, you would have a key to the universe. La citazione è questa, se tu conoscessi la magnificenza dei numeri 3, 6 e 9, eh, avresti la chiave dell'universo. Adesso uh, vi mostro il significato di questa frase. If we look at the properties and patterns in between numbers, we have to understand the idea of a so-called digital root. Noi eh, se vediamo le proprietà e le, gli schemi che esistono e le relazioni tra i numeri, dobbiamo um, arrivare al concetto della radice digitale. Which means that any number above 9 with two digits are reduced down to the sum of their parts. Che vuol dire che qualsiasi cifra uh, sopra il 9 Uh, can you repeat that, please? Because I need to. I, I any can't number, write it down. Yeah, fine. Any number above nine, meaning any number which has two or more digits, is reduced down to the sum of its individual numbers. Quindi vuol dire che qualsiasi eh, cifra al uh, di sopra del 9, quindi fatta da due cifre, mh, si riduce eh, ed è riducibile alla somma delle due cifre che compongono il numero. I will show you examples for that. Adesso uh, vi eh, faccio vedere degli esempi di quello che ho appena affermato. This digital root, if you have 123, you add the numbers and get 6. 1, 2, and 3. Ebbene, eh, lì c'era una cifra che adesso non vedo più. Se ci aggiungi 1 eh, e fai la somma delle... Eh, se fai la somma delle cifre che compongono il numero e poi ci aggiungi uno ottieni quello che ho detto so 100 can you, can you keep can you keep the slide while i Mike. Okay. So if you have 198, you add that together, the 1, the 9, and the 8, which equals 18, but then you have to add the 1 and the 8 again because we want a single number, that's 9. Quindi, come vedete qui, se sommiamo le cifre che compongono il numero 198, 1, 9, 8, ci dà 18, e poi appunto 1 più 8 ci dà 9. If you've understood this principle of reducing quindi, numbers down to this digital root. Quindi se abbiamo capito questo concetto del ridurre eh, i numeri alla radice digitale che sarebbe a questo punto il 9 eh, di questa stringa, se abbiamo capito questo concetto we will find interesting properties now if we look at single digits. A questo punto possiamo trovare delle proprietà che sono veramente molto interessanti se consideriamo i, i, le singole cifre. This method has been used for centuries, if not for millenniums already. Eh, questo principio eh, viene utilizzato da secoli, forse addirittura da millenni. 
We've just forgotten about it. È un principio che è sempre esistito e noi ce ne siamo dimenticati. So, if we take example of a circle, it has, the circle has 360 degrees, but why is it divided into 360 degrees? Prendiamo ad esempio il cerchio, eh, è composto da 360 gradi, perché è, è scomponibile in 360 gradi? Because it has certain proportions that match other properties. Perché ha delle proporzioni che coincidono con altre proprietà. If we add all numbers together except the 9, I will show you why 9 is an example is, is an exception. Um if you add all numbers together you get 36. Se noi sommiamo tutte eh, le, le cifre, eh, ad eccezione del 9, otteniamo eh, questo risultato. Poi vi spiego perché, ad eccezione del 9. And the 9 has different properties, so it's taken out of this equation. Il 9 ha proprietà diverse, per questo uh, viene tenuto fuori da questa stringa, da questa equazione. But the 9 is still represented because 36 is 9. Ma il 9 comunque non è stato utilizzato, ma è rappresentato lo stesso, in quanto la somma di tutte quelle cifre tranne il 9 è 36, e il 36 contiene il 9. So, it might be a little bit different to look at things that way, but follow the ride and you will see interesting Uh, patterns appear. Allora, mi rendo conto che può essere eh, difficoltoso seguire questa impostazione, questa visione, però seguite adesso i passaggi e magari vi capiteranno delle intuizioni in cui si vedono uh, proprietà e, e, e schemi che appaiono. Because if you divide a circle and and um, take the digital root of the angles, you will always obtain 9. Se tu uh, dividi il cerchio e fai la radice digitale eh, degli angoli che ne risultano, otterrai sempre 9. So it's 360 degrees. Quindi 360 gradi. If you take half of the circle. Se lo dividiamo a metà. You get 180, which is 9 again. 1 plus 8 equals 9. Il risultato è 180 gradi, e che risulta essere 9, perché se sommiamo 1 con 8 ci dà 9. If you take four parts, you have 90 degrees per part. Se noi lo dividiamo in quattro parti, chiaramente abbiamo 90 gradi per ogni parte. 9 plus 0 equals 9. E 9 più 0 uguale 9. If you take eight parts, you have 45 degrees. Se lo dividiamo in otto spicchi, eh, i gradi sono 45. 4 plus 5 equals 9. E 4 più 5 fa 9. If you take um, 16 parts to the circle. Se dividiamo il cerchio in 16 spicchi. Um, you will obtain the 9 from the angle. Otterremo sempre la somma di 9 se sommiamo le singole cifre che ne risultano come gradi. So the digital root of the inner circle of the inner angles. Quindi la radice digitale degli angoli interni dei vari spicchi del cerchio in similar sided polygons also add to 9. In uh, poligoni uh, analoghi e simili 
eh, portano eh, la, le rispettive somme ad essere, eh, a risultare eh, nella cifra 9. So this is an example of a polygon, in this, this case a three-sided polygon, meaning a triangle. E questo è un esempio appunto di un poligono in questo caso, in questo caso è composto di tre lati, quindi si chiama triangolo. So three times 60 degrees equals 180, which adds up to nine. Quindi tre angoli di 60 gradi l'uno sommati da 180 1 più 8 9 if you add a four sided polygon meaning a, a, a square is four times 90 which equals 360 which equals 9 e se all'interno del cerchio creiamo quindi un altro poligono, in questo caso i quattro lati, quindi un quadrato, ciascun angolo di 90 gradi, se li sommiamo vedete il risultato 360, la somma è 9. If you use a pentagon, you have 5 times 108 degrees, which add to 540, which add together as 9. Se è un pentagono, 108 gradi per ogni angolo del pentagono, la somma 540, 5 più 4, risultato sempre 9. And to carry it on, the same applies for a hexagon. E portando avanti l'esempio, lo stesso vale per un esagono. So, what's the meaning of this? Quindi, qual è il significato di tutto questo? The nine is out of that system. It seems to have a different properties than the other numbers. Il nove è fuori dal sistema. Pare che abbia proprietà diverse rispetto alle, agli altri numeri che vanno da uno a otto. And it's, it would take this whole thing too far if I would explain everything of this, um, but the nine is also the zero. Ora, eh, ci porterebbe troppo lontano se io andassi eh, nei dettagli delle implicazioni, delle eh, motivazioni di tutto questo, ma il concetto fondamentale è che questo numero, il 9, coincide e corrisponde allo zero. So it's also the biggest thing we can think of, and which means infinity, but it's also the smallest thing which we can think of, which is Nile. E pertanto rappresenta sia l'entità più grande a cui possiamo pensare e allo stesso tempo può rappresentare l'entità più piccola a cui possiamo pensare che coincide con lo zero. We see patterns in nature in living organisms and galaxies wherever quindi noi vediamo eh, modelli schemi in natura eh, ovunque dalle galassie alle entità più piccole and one of the principles we see in this form is to double by taking half of it e una delle caratteristiche che vediamo è quello del ehm, raddoppiare prendendo la metà. This doesn't really make sense, but if we correlate that to something we already know, the division of a cell to be two cells, that is exactly what's done. It's being doubled by taking half of it. Ora, può apparire eh, qualcosa che non abbia senso detta così, però se noi lo consideriamo per esempio nell'ambito della struttura la moltiplicazione cellulare dove una cellula diventano da una cellula si diventa due cellule quando si eh, divide la cellula a metà it will double it will double it will double it will double etc il dividere a metà una cellula porta al raddoppio della cellula che poi a sua volta viene dimezzata che raddoppia ancora quindi c'è un raddoppio 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 costante If we look at that mathematically it would be a row of 1 2 4 8 etc E se noi invece 
vediamo la sequenza di numeri, quindi matematica di questo processo, ecco la sequenza, uno che si raddoppia diventa due, poi quattro, otto, sedici, eccetera. Here we don't have a 10 based system, but we have a 2 based system, a binary system. Qui non abbiamo un sistema impostato su 10 cifre. Qui abbiamo invece un sistema impostato su due cifre, quindi un sistema binario. So we have 2 to the power of 0, which equals 1. We have 2 to the power of 1, which equals 2. We have 2 to the power of 3, which equals... I'm sorry. Um, I'm sorry. Uh, we have 2 to the power of 1, which is 2. Um, we have 2 to the power of 2, which is 4. We have 2 to the power of 3, which is 8, etc., etc. Infatti, abbiamo, in questo caso, 2 che è elevato a 0 e 0, 2 che è elevato a 1 e 2, 2 elevato, quindi 2 al quadrato diventa 4, 2 uh, al cubo diventa 8. If we look at these numbers, we have to transform them to what I call the digital root because we can't deal with big numbers. We need to deal with the digital root to understand patterns. Ora, per capire eh, gli schemi, dobbiamo avere a che fare con la radice digitale. Per questo, andando avanti, noi dobbiamo trasformare queste cifre, questi numeri, no, in eh, digitale radice digitale 1 doubled is 2 we've understood that now and 2 doubled il, is 4 etc il, il doppio di 1 diventa 2 2 è raddoppiato diventa 4 e, e così via questo l'abbiamo già now we hit espresso. the barrier of the two digit numbers adesso arriviamo alla barriera delle due cifre che compongono un numero Now, 8 doubled is 16. 16 is 1 plus 6 equals 7. Quindi, per esempio, eh, il doppio di 8 diventa 16. Se noi sommiamo l'1 e il 6, ci dà 7. Then, 16 doubled is 32. 32 is 3 plus 2 equals 5. Il doppio di 16 diventa 32. 3 più 2 ci dà 5. Now let's look at these numbers. We have 1, 2, 4, 8, 7, 5. Allora, consideriamo questa stringa di, di numeri. 1, 2, 4, 8, 7, 5. It seems awkward because this is not, it doesn't seem like a pattern. Allora, è, è, è strano, appare strano perché non sembra esserci uno schema. But to quote... Um, Um, to quote, I think it was Sherlock Holmes who said, sometimes it's important to see the things that you don't see. Per citare Sherlock Holmes, possiamo dire, eh, talvolta è importante vedere le cose che non si vedono. What don't you see? Che cos'è che non vediamo qui? You do not see the three, the six, and the nine. Non vediamo il tre, il sei e il nove. Let's take this further. Allora, portiamo questo concetto più in là. I'm sorry, this is German, but I wrote this. Um, sorry, I didn't translate that. Vi chiedo scusa se non l'ho tradotto dal tedesco. I, um, I, I'm saying everything that's in there, so I didn't um, see a necessity to, to redo a whole movie. Comunque, eh, non ho rifatto il video perché vi sto raccontando quello che lì veniva descritto a parole. So, if we double the 32, we get 64. 64. Quindi, se, se raddoppiamo ancora quindi il numero 32, il risultato è 64. 64 is 10, but 10 we have to take down to a single number. 1 plus 0 equals 1. La somma di 6 più 4 è 10, ma noi sempre facciamo la riduzione sommando quando le cifre sono 2, sommiamo le due cifre, quindi ci riporta 1. 10 porta 1. 
if you double the 64, you get a 128, which is 1 plus 2 plus 8 equals 11, and 11, 1 plus 1 equals 2. Per altro piano del 64, abbiamo 128, facciamo la somma delle cifre che lo compongono, ci dà 11 e 1 più 1 ci dà 2. You see a pattern arise? Vedete che comincia ad emergere uno schema. 256 adds up to 4. 256 ci dà 4. 512 adds to 8. 512 ci dà 8. 1024 adds to 7. 1024 ci dà 7. 2448 adds up to 5. 2048 ci dà 5. Again, no 3, 6 and 9, but the same pattern repeated. Notate che non ci sono né 3, né 6 e né 9, ma si ripete esattamente lo stesso schema. So, to say it philosophically, the big numbers are just small numbers in big representation. Quindi per dirlo in maniera filosofica possiamo dire che le grandi cifre sono piccole cifre che diventano rappresentative. And we can do this to infinity as long as you want to. Continue on, do it for yourself. You will always find the same repeating pattern. Ebbene, questo può essere portato all'infinito. Provateci. Man mano che crescono i numeri, eh, la sequenza che si determina, lo schema che ne viene fuori è sempre lo stesso. Somehow, this is one of the underlying patterns. Quindi possiamo dire che questo è uno di questi schemi di cui io sto parlando, di queste forme, di questi schemi, queste strutture che sono costanti. If we take these numbers now and apply it to a natural form, which in this case would be the atom, a model of an atom, and if we take these numbers and assign them to the subparticles of the atoms. Allora, se noi adesso prendiamo eh, questo principio e lo applichiamo alle forme naturali e prendiamo in considerazione, per esempio, l'atomo e attribuiamo questi valori, queste cifre alle particelle eh, subnucleari dell'atomo. And we use an atom model with eight spheres. Eight what? Sorry? Spheres, uh, spheres. balls around. Okay. Quindi se per esempio noi consideriamo il modello dell'atomo e consideriamo eh, l'atomo con, uh, che contiene otto sfere. I said number, the digit nine is out of the equation, but we will add three and six to um, fill the, the positions that are missing now. Dicevo, il nove non c'è, però noi adesso faremo uh, la somma uh, di tre uh, con uh, sei per uh, colmare le posizioni che non ci sono. See what happens. Vediamo cosa succede. So we had different numbers. One, two, four, eight, seven, five. This is the this is the sequence we found. Allora, quindi abbiamo questi diversi numeri che è la sequenza che abbiamo trovato prima da uno che poi porta a cinque sette. A and... sette cinque. We fill these five numbers, uh, six numbers, up with the three and the six to uh, complete this eight balls. E poi per completare le otto sfere, mh, eh, noi eh, riempiamo quelli mancanti facendo la somma eh, del tre con sei. With the three on the top and the six on the bottom. E quindi mettiamo il 3 in alto e il 6 in basso, in quella configurazione dell'atomo. See what happens. Vediamo cosa succede.
if we look at the one and we take the three balls behind it, the triangle of the spheres behind it, adding them together equals the number of this sphere. Se noi prendiamo l'1, per esempio, e facciamo la somma delle tre sfere che sono immediatamente dietro l'1 e sommiamo eh, i singoli, eh, le singole cifre che compongono, quindi in questo caso sono il 3, il 5 e il 2, e facciamo la somma di 3 più 5 più 2, 10 e poi 1 più 0, ci dà 1. If we look at the next number. Prendiamo un altro numero, il 2. The same thing applies. We add the one, the four, and the six. Al quattro e al sei, che sono i tre immediatamente dietro. Il risultato ci dà due. Next example. Un altro esempio. We'll look from the top and take the three. Adesso prendiamo la visione dall'alto, dove c'è il tre. 7, 4, 1, 7, equals 4, 1, 3. Ci dà 3. Next example, if we take the 4. Un altro esempio è prendere il 4. If we take the 3 spheres behind the 4, it's 2, 3, and 8, which equals 13, which equals 4. Le tre sfere immediatamente dietro il 4 sono 2, 3 e 8, la somma è 13, la somma di 1 più 3 fa 4. No matter which sphere we take, the result will be the same. E questo vale per qualunque sfera, qualunque particella noi consideriamo col suo valore, il principio si ripete. So... We placed all numbers from 1 to 8, but I said the 9 is different. So let's see what happens. Allora, abbiamo quindi detto che il 9 si separa dalla stringa di cifre che vanno da 1 al 9. E quindi prendiamo dall'1 all'8. Vediamo cosa succede. Where is the 9? Dov'è il 9? Everywhere. Ovunque. If we add the 1 and the 8, the 2 and the 7, the 3 and the 6, if we add the 4 and the 5, everywhere is 9. Se noi facciamo la somma di, delle due cifre, troviamo sempre il 9. Every single axis adds to 9. Se noi facciamo la somma dei numeri che sono sulla stessa asse, otterremo sempre 9. And look inside and remember what I showed you in earlier times. You can actually see pyramids. E guardiamoci dentro come ho illustrato più volte e vedremo piramidi. There are two main ones just like we found in different structures. Ce ne sono due principali, come le abbiamo trovate in tantissime altre strutture che abbiamo considerato. So the one and the two, which fold, Quindi, which are into each other. Quindi l'uno e il due che si trovano all'interno l'uno dell'altro. As we saw in our former example, I think in March, in the so-called as above, so below. E a marzo, ricorderete che avevamo detto così come in alto, così, co, così in basso. As we saw in the Star of David, of the pyramid that points up and the pyramid that points down. Come abbiamo visto anche nella stella di Davide, con la piramide che si proietta verso l'alto e la piramide che si proietta verso il basso. As we saw projected in the so-called flower of life. Come abbiamo visto anche il concetto proiettato in quello che abbiamo chiamato il fiore della vita. Or as in what is referred to as the Macaba. 
oppure quello che viene chiamato il Maccabba. Also the eight edges of those pyramids add together to nine. E anche eh, le otto, gli otto um, spigoli di quelle piramidi eh, sommate eh, danno nove. So our atom model or the mola of life to begin um is a perfect example of this doubling rhythm quindi l'atomo e il modello della maula sono appunto esempi di questo ritmo del raddoppio so if this rhythm applies when getting things bigger and the numbers become bigger how about if we just change the game and instead of doubling the number we take a half of it se quindi esiste questo ritmo del raddoppio, cosa succede se noi anziché usare il raddoppio usiamo il dimezzamento? As in large, so in small, as the above, so the below. Vale per il grande quello che vale anche per il piccolo, quello che vale per l'alto vale anche per il basso. It all stays the same. E tutto rimane uguale. Taken half, taken another half, taken another half, taken another half. We have the same digits backwards now because we're going backwards. Se noi dimezziamo ciascuna delle cifre su cui ci proiettiamo mm, e facciamo lo stesso che abbiamo fatto prima, vediamo che andiamo a ritroso. Le cifre diventano sempre più piccole, ma con lo stesso schema. So instead of having 1, 2, 4, 8, 7, 5, we have 5, 7, 8, 4, 2, 1. Anziché avere 1, 2, 4, 8, 7, 5, 7, 5. Noi abbiamo 5, 7, 8, 4, 2, 1. Because we're going to the other direction on the same ruler. Semplicemente stiamo percorrendo la direzione inversa, sulla stessa riga, so sulla from stessa stringa. So from nothing to infinity. It's the same principle and the same rhythm and the same pattern. Quindi da zero all'infinito il ritmo, lo schema è lo stesso. So, again the quote from Tesla, if you know about the meaning of the 3, 6 and 9, you have the key to the universe. Quindi torniamo alla citazione di Tesla. Se tu conosci il significato del 3, del 6 e del 9, avrai il segreto dell'universo. 3, 6 e 9 are not part of the basic rhythm. Perché 3, 6 e 9 non fanno parte del ritmo di base. But, and 9 is out of the equation, but... 3 e 6 have a relation with each other in a polar way. Il 9 è fuori dall'equazione, ma 3 e 6 hanno un rapporto tra di loro in maniera polare. They are not part of the basic scheme. Non fanno parte dello schema di base. They have their own. Hanno il loro schema. If you double the three, you get six. Se raddoppi il tre, otterrai sei. If you double the six, you get twelve, which is one plus two, which is three. 
se raddoppi il 6 otterrai 12 che poi 1 più 2 fa 3 if you double the 12 you get 24 which is 2 plus 4 which is 6 se raddoppi il 12 il risultato è 24 2 più 4 ci dà 6 if you double the 24 you have 48 which is 4 plus 8 which is 12 which is 1 plus 2 which is 3 e lo stesso se raddoppiamo appunto il 24 a 48, 4 più 8 eh, ci dà eh, 12 e quindi 12, 1 più 2 ci dà 3. 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 2, infinity. E quindi la sequenza diventa 3, 6, 3, 6, 3, 6 fino all'infinito. But there is also no 9 in this, in this pattern. In questo schema non c'è il 9. So we have all numbers except the 9 in, in patterns. Quindi in tutti questi schemi abbiamo tutte le cifre tranne il 9. So obviously 9 is so different then we that it might have its own pattern quindi il 9 è talmente diverso che magari eh, potrà avere il suo schema so we'll take the 9 and derive an own pattern from the 9 quindi adesso prendiamo il 9 e vediamo qual è lo schema del 9 if we double the 9 we get se raddoppiamo il 9 18 if we take the 18 it's a 9 eh, ci dà 18 eh, 1 più 8 ci dà 9 if we double the 18 it's 36 36 is 3 plus 6 is 9 se raddoppiamo il 18 36 3 più 6 9 if we double that again we get uh, 72 which is 7 plus 2 is 9 lo stesso se raddoppiamo il 36 72 7 più 2 è 9 You get the message, no matter to infinity you can go on, it will always be 9. È chiaro il messaggio, fino all'infinito il risultato sarà sempre 9. And even further. E ancora it, oltre. Also, 9 is has a property in terms of positive negative, yin yang. Um, of two different fields of polarity. Il 9 ha pure una funzione, una proprietà eh, di positivo e negativo come lo yin e lo yang. Now if you look at this scheme, we have all numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, all in clockwise uh, around and on the top we have the 9. Quindi il 9 ha questa caratteristica della polarità e se prendiamo questo schema per esempio dove vediamo in senso orario 1, 2, ehm, eh, tutti i numeri che vediamo fino all'8, vediamo che il 9 è in alto, lì sul vertice. If we leave out the 3, 6 and 9 having different properties, on the right side we have 1, 2, 4. Se per esempio noi ehm, tiriamo fuori il 3, 6 e 9 da questa struttura, consideriamo gli altri numeri 1, 2 e 4 per esempio, qui sul lato destro dello schema che vediamo. And on the left side we have 8, 7 and 5. A uh, sinistra vediamo che c'è l'8, 7, 5. Interesting enough, if we take the 3, 6 and the 9, we derive an alpha from it. Se, la cosa interessante è che se noi consideriamo il 3, il 6 e il 9, da questo otteniamo alpha. But, um, taken two points of polarity, um, the... the the direction changes of electricity um, from the two different poles. Se noi consideriamo 
eh, a 2 a 2 le polarità, vediamo che il campo elettrico eh, si trasforma by taking three lungo, lungo l'asse delle due polarità. By taking 3 and 6 and 0, which add together as 9. Consideriamo il 3 più il 6 più lo 0, che poi ci danno 9. So, this was complicated, but yet simple in forms. Ebbene, questa spiegazione è stata sicuramente complessa, ma anche eh, semplice nella forma o nelle forme. Now you've understood the idea of this digital root. Quindi abbiamo adesso capito il concetto di uh, radice digitale. If we take the frequency of certain colors of light. Se noi pre per esempio prendiamo le frequenze eh, di alcuni eh, alcuni dei, dei colori dell'iride, quindi della luce. And if we take the low to high frequency meaning from um, red to the blue. E quindi andiamo dalle frequenze più basse alle frequenze più alte, quindi per esempio non so dal rosso al and, blu and mixing them. Se le misceliamo queste frequenze, when we start mixing we have to add the digits of course. Quando noi eh, facciamo la miscela di frequenze, chiaramente dobbiamo eh, sommare le cifre. So the red has the 255 in the beginning in the first part of the digit. Allora, il rosso per esempio ha 255 all'inizio. The blue has it in the last part in the third digit 255. E il blu uh, il numero a 255 ce l'ha Uh, nella terza posizione, quindi a livello della terza cifra, mentre il 255 del rosso è nella prima cifra. If we take the green, it's in the middle part, the digit. E invece nel verde 255 si trova uh, al centro. If we mix the red and the blue, then we have the first digit mixed with the last digit. E quindi se noi sommiamo il rosso col blu, abbiamo la prima cifra che si somma alla seconda cifra della sequenza di 3. So, if we look at the digital, digital number, um, the, the, the red is the 3. Quindi se noi consideriamo il numero digitale, il rosso è 3. If we mix the red with the blue, we get a purple which has um, two, which uh, adds up to six. Se noi mischiamo o misceliamo il rosso col blu, il risultato è un uh, viola che appunto ci dà la somma di sei. And if we add all colors together in the middle, which is white, we have all three digits, meaning nine. Se noi sommiamo tutti i colori, tutti, li misceliamo tutti, vediamo lì al centro il colore che ne risulta è il bianco. E se sommiamo tutti eh, i numeri eh, digitali, cioè le radici digitali, vediamo che il valore è 9. Or to represent that in a simple form, it's 3 on the outside, 6 in the first mix and 9 all together. E per illustrarlo con questa formula, se vogliamo, con questa forma dovrei dire, vediamo che abbiamo il 3, le sfere esterne sono 3, quelle eh, in interne diventano 6 eh, e il centro è 9. So, we've seen different forms, we've seen different figures. Quindi abbiamo visto uh, diverse forme e uh, abbiamo visto diverse figure. So if we take Kepler's sentence where there is matter, there is geometry. Quindi se consideriamo la frase di Keplero, là dove c'è materia c'è ge geometria. And if we say, well, what is geometry? Geometry is mathematics. E se ci chiediamo, ma che cos'è la geometria? La geometria è matematica. 
And if we taste it, understand what is mathematics, mathematics are proportions. Sì, ci chiediamo ma che cos'è la matematica? La matematica è proporzioni. So mathematics were not invented. Mathematics were discovered. La matematica non è stata inventata. La matematica è stata scoperta. Nature shows us these numbers, and if we understand their proportions and relation, then we understand our basic rhythms of health and of well-being. Quindi la matematica è in natura, è la natura che ci mostra queste proporzioni e queste relazioni tra le proprietà e le proporzioni. E quindi eh, se noi eh, le osserviamo e le rispettiamo... So, taking that into account, there is an interaction in between matter and energy and emotions. Vedremo che c'è una relazione tra la materia, l'energia e le emozioni. I have showed you the example, just as a short recap, um, I've showed you the examples from the so-called Kirlian photography. In passato vi ho già eh, mostrato esempi eh, che vengono dalla fotografia Kirliana. Kirliana. Were under a high volt and low ampere field photographs of decharges are being taken. Appunto, quando in una uh, fotografia con elevato voltaggio e basso amperaggio uh, si manifestano e si vedono appunto determinate forme e strutture. And it is a form of picturizing so-called biophotons, which are an important in, in, um, inform um, communication element in our body and cells ci permette eh, di eh, visualizzare quello che noi potremmo chiamare eh, il fenomeno della, uh, della, dei biofotoni che in effetti poi eh, corrisponde a quei meccanismi di comunicazione no, del nostro organismo all'interno del nostro organismo. This is an orange slice of orange for example. Per esempio, questa è una fetta di arancia. I'm sorry, lemon. Scusate, il limone. Or a leaf. Questa è sempre una fo foto uh, kirliana di una foglia. Or from a growing plant. Una pianta che cresce. If we compare, on the right side is an apple, on the left side facciamo, is a piece of meat. Se facciamo un confronto, per esempio, con l'immagine a destra che è una mela e l'immagine a sinistra che è carne. What a difference in light carrying. A piece of dead meat does not carry light as much as a fresh fruit. Vediamo la differenza biofotonica, quindi l'energia trasportata da una mela rispetto all'energia trasportata da un pezzo di carne. And if we compare organic grown foods to conventionally grown foods, there is also a dramatic difference in its contents of biophotons and energy. E, e il contenuto di biofotoni ed energia è enorme la differenza in contenuto di biofotoni ed energia tra per esempio alimenti eh, agricoli coltivati eh, biologicamente e altri invece coltivati con sistemi tradizionali. If you compare on the right side the mushroom or the tomato, um, the difference in between conventional and organic, it is a dramatic difference in energy content. Se per esempio confrontiamo i funghi 
e eh, i pomodori qui a destra coltivati l'uno con metodi convenzionali e l'altro con metodi biologici vediamo la differenza dal punto di vista energetico enorme We saw Kielian pictures of homeopathic globules where only the small dot in the middle is actually the global and the rest is actually air filled with energy. Abbiamo per esempio confrontato i globuli omeopatici. Eh, vedete, eh, il globulo omeopatico è soltanto la parte centrale, il nucleo che vediamo al centro di questa immagine. Tutto il resto e energia. And this energy is also different depending on the potency. So this is the same della donna substance um, but in different potencies. E notate che l'energia fotoni e biofotonica è diversa tra un globulo e l'altro. Questa è bella donna, per esempio, e varia Uh, l'immagine quindi l'energia in base alla potenza uh, della bella donna uh, rimedio omeopatico and again only the small dot in the middle is actually the globule the rest is just air um, Il... and this air is filled with the energy emitting from uh, the global il globulo che stiamo considerando che è stato fotografato è solo quello che qui vediamo come nucleo. Tutto il resto è solo aria, è aria energizzata. So, um, if we compare the energy fields of a finger, the emission of biophotons from uh, the finger, it, there is a dramatic difference in between those two photos. Se noi, per esempio, facciamo il confronto dei campi energetici del dito, per esempio, vedete eh, la distinzione, la differenza in termini di biofotonica di questi due diti. Um, it is actually the same finger taken about 10 minutes apart in time, but after taking the proper remedy. Questo è lo stesso dito. La foto però è stata scattata uh, a distanza, la seconda dopo aver uh, assunto uh, il uh, rimedio omeopatico. I will show you in an example um, that uh, Mr. Emoto did in um, exposing rice to different information. Adesso vi faccio vedere un esempio uh, di un esperimento che ha fatto Emoto, dove ha esposto uh, il riso a diverse informazioni energetiche. The first glass filled with rice he spoke to. Il primo bicchiere pieno di riso, um, a questo primo bicchiere eh, pieno di riso, Emoto ha parlato. By saying thank you and being positive e gli ha parlato dicendo grazie e con un atteggiamento e modo di, di esprimersi eh, positivo the second glass he insulted and was negative against il secondo bicchiere invece è, è stato insultato e si è espresso uh, verso il bicchiere in maniera negativa, molto negativa. And the third one, he just ignored. Il terzo bicchiere, Emoto lo ha ignorato, semplicemente ignorato. So, let's see what happens. Vediamo cosa succede. It's being filled with water. Il bicchiere viene riempito di acqua. So, different reactions to the different glasses. Ci sono reazioni diverse nei tre bicchieri. Now, as the days go by, adesso col passare dei giorni, very different results. Vediamo come i risultati cambiano.
This is the one he thanked and spoke positively to. Questo è il bicchiere di riso a cui Emoto ha reso grazie e gli ha parlato in maniera positiva. In fact, it even ferments a little bit. In effetti, vediamo già un inizio di ferme fermentazione. Wow, here's the one he insulted and was negative against. Same Qui abbiamo, il... same time. Qui abbiamo il riso che è stato insultato da Emoto, a cui ha parlato in maniera negativa, e il tempo che è intercorso è uguale. And this is the one he ignored. E questo è il riso che è stato ignorato. So, you get the underlying principle that energy and emotions, field information, has an impact on anything we do. Quindi il messaggio è chiaro, l'energia, le emozioni sono campi energetici, campi di energia e questi campi di energia sono presenti in tutto quello che noi facciamo. And since you don't only talk to other people, you always also talk to yourself, that is also the energy you give to yourself. E poiché noi non è che comunichiamo solo con gli altri, ma comunichiamo e parliamo uh, anche con noi stessi. E questa è l'energia che noi trasmettiamo a noi stessi quando ci parliamo. So take care of the field that you live in and create. Quindi prendiamoci cura del campo energetico in cui viviamo e del campo energetico eh, che noi creiamo, generiamo. So this is why uh, um, working and using the S drive helps to determine the quantum field. Ecco perché l'S drive uh, ci aiuta, ci aiuta uh, a lavorare col campo quantistico e a usare, sfruttare il campo quantistico. It looks into the quantum field and it also detects possible um, information conflicts. L'S drive ci permette di osservare o penetrare il campo uh, quantistico, di rilevare informazioni dal campo quantistico. In form of a lack or an overload in termini di carenze o di sovraccarichi. In form of an intolerance. Dal punto di vista delle intolleranze. So, by looking at the individual constellation, you can detect Quindi, where a person is at. Quindi, considerando la costellazione Uh, unica, individuale di una persona, noi possiamo avere indizi e capire dov'è che si trova quella persona. So, and by following up after 90 days, you actually also track the progression and the development and the change. E se noi poi, dopo 90 giorni, Facciamo di nuovo il test con l'S drive, noi facciamo un tracciamento e un monitoraggio di cosa è intervenuto nel intervallo di tempo che intercorre tra il primo e il secondo test. Now, if you remember the slide of the Kirlian photography of differently grown um, foods. Se ricordate le foto kirliane eh, di questi alimenti coltivati in maniera diversa. You understand now why quality and proper and matching food has an impact on our information field. Adesso possiamo capire come mai eh, la qualità del cibo hm, può avere un impatto importante sul nostro campo energetico. This is why part of the protocol is also the view 
on those food and alimentation that reduce and rob energy from the body. Per questo parte del protocollo che viene eh, usato nell'utilizzo del C drive si focalizza appunto anche su quegli alimenti o quelle condizioni dell'ambiente che eh, ci privano di energia. And at the same time looking at additives to avoid to, uh, to also reduce the burden on the body. E il focus viene portato anche sugli additivi che vanno evitati eh, negli alimenti per portare questa riduzione di energia. If you feed, if you eat, if you speak, if you think in a positive field, then you change your field and possibly the ones that have to do with you to a positive way. Quindi se noi mangiamo, pensiamo e ci esprimiamo ehm, generando campi eh, energetici positivi, facciamo bene a noi stessi e all'ambiente che ci circonda. So using and applying quantum field methods, using and applying information and um, balance, then you treat the entire system. Quindi noi se eh, utilizziamo il campo quantistico, hm, ne usiamo i metodi del campo quantistico, eh, ne usiamo le informazioni del campo quantistico e eh, portiamo l'equilibrio nel campo quantistico, noi traiamo i benefici. So the idea is um, to look behind the symptoms and look at the me mechanisms that are founding it. Quindi l'idea è quello di eh, guardare oltre i, sint i sintomi e andare ai meccanismi che generano i sintomi. So that's why treating mechanisms is already the first step to treat the field, the underlying field. Quindi la terapia che tratta i meccanismi va alle origini a, a, del, de, di quelli che poi sono i sintomi. Hopefully um, I have depicted the relation and the proportions why the different fields belong together um, in a way that it was understandable. Io spero di aver spiegato um, e illustrato in che maniera le relazioni uh, tra i componenti, le parti, le proporzioni che intercorrono in queste relazioni possano eh, essere molto importanti da considerare. Spero di aver chiarito e reso chiaro questo discorso. It's not whether it's a tree or it's a bush or it's a flower or it's a stone. Non ha importanza che si tratti di un albero, di un cespuglio, di un fiore o di una pietra. Di cui stiamo a parlando. A deer or, um, a, or a, a chipmunk. Che sia uno scimpanzé oppure che sia un antilope. It doesn't matter uh, whether it's grass or whether it's water. Non ha importanza che sia erba o acqua. These elements don't contradict each other. Questi elementi non si contraddicono. Gli uni they, con gli altri. they are all part of the forest. Tutti questi elementi fanno parte della foresta. And the forest needs the trees and the bushes and the plants and the animals. E la foresta ha bisogno degli alberi, dei cespugli, dei fiori e degli animali. And when there's panic and when there's fear in the forest, it catches not only the animals, but even the uh, trees will react to it. 
e quando c'è panico, quando c'è paura eh, nella foresta, eh, questo eh, ha un impatto non soltanto sugli animali, ma anche sulla vegetazione della foresta. So it's about the field. Quindi tutto ha a che fare col campo, il campo di frequenza. So medicine should help in re-establishing a positive and harmonious field. Allora, la medicina quindi dovrebbe essere intesa ad aiutare, a portare alla positività e all'armonia. And this is why the S-Drive is one component to contribute and to add a, a, a more harmonious being. E infatti la S-Drive è uno strumento, uno strumento, un componente aggiuntivo che possa aiutare a portare uh, ad individui che vivono una vita più armoniosa. Thank you so much for your attention for today and for now. Vi ringrazio della vostra paziente attenzione, grazie.